и было, когда послал или прогнал фараон народ, не направил их Ашем по дороге Дерахарец Плишти. Кикарову, Киамар, Элуим, Пен, Инахем, Ам, Берота, Мирхама, Бешаму, Мисраем. Не послал их по пути Дерахарец Плишти. Это слишком близко. Потому что сказал Ашем, Элуки, Возможно, передумает народ идти в Израиль, когда они увидят войну и вернутся назад в Египет. Хотя мы доказали, что претензии арабов, живущих здесь, в стране Израиля, на то, что они потомки филистимлян, плещи, беспочвенные. Тем не менее, здесь видно, что что-то, подчеркиваю только что-то, в их утверждении есть. Для этого мы должны немножко обернуться, обратиться в исторические исследования. Ну, во-первых, факт остается фактом. Когда вышли из Египта, была наиболее короткая дорога прийти в страну Израиля. А ведь если мы помним, хотя Творец говорит, я вас выведу из Египта и сделаю свободными, и сделаю вас своими как бы, служителями, куаним, Завершающая фаза, которая как бы, запланирована в выходе из Египта, и, по сути дела, самая главная фаза, и это и приведу вас в страну Израиля. И, казалось бы, для того, чтобы привести в страну Израиля, это самый простой путь по побережью Средиземного моря. В то время не было Советского канала, поэтому даже это препятствие водное не было. Конечно, там были много болот и были всякого рода пески, но с чисто технической точки зрения можно было прийти в страну Израиля буквально, скажем, за несколько дней. Я помню, было время, когда было прямое сообщение автобусное из Тель-Авива в Каир, ну, примерно 10 часов. Ну, учитывая, что от а, Тель-Авива до э, Синайского полуострова, скажем, езды часа три, и от а, Советского канала до Каира это еще где-нибудь два часа, то есть, получается, в целом можно было за 5-6 часов езды, ну, тогда, в общем-то, езда это было только, как мы знаем, у фараона у него были колесницы, остальные люди шли пешком, ну, худо-бедно, 100 километров, чуть, нет, извините, наверное, больше, чем 100 километров, да, но в любом случае можно было дойти за три дня. Почему не повел их таким наиболее экономичным путем? Ответ, как мы видим, и мы знаем это, что могли натолкнуться, и очевидностью натолкнулись бы по дороге в страну эрт Израиль, которая называется, обратите внимание, Эрец Плишти, называется Эрец Плишти. И к нам, не Эрец Исраэль, а Эрец Плишти. Они наткнулись именно на страну Эрец Плишти, и им Медраж говорит, что там было. Как мы знаем, было племя Ефраима, часть племя Ефраима, которая очень хотела попасть в страну Израиля еще за 30 лет до начала исхода. И поэтому они, не дожидаясь указания, Шема, не, не прихода в Мошер Абейну, и отправились прямиком в Эрц Исраиль. Ну, надо отметить, конечно, то, что я сказал, называется Эрц Плищим. Это не вся Эрц Исраиль называется Эрц Плищим, а вот только этот участок, в котором находились колонии филистимлян, 
То есть, вот то, что нам известно сейчас, как район Газа и больше этого, то есть и Ашкелон, и Ашдот, Кириадгат, все это, как известно, было населено филистим, филистим, филистимлянами. А потом уже, если вы прошли мимо, даже не обязательно заходить, но прошли бы мимо этого, пришли бы в Израиль. Ну вот, значит, получилось так, что поскольку значит, они вышли раньше времени, то они наткнулись очень сильное сопротивление Плешти, в районе Газы. И там погибло очень много людей. Видите, так что прямо говорят, были груды костей. Ну, там, за 30 лет до исхода, очевидно, уже как бы остались только кости, дикие звери там. Вот, но это было страшно, наверное, это. Тем более, что это были, не были какие-то маленькие кучки костей. Это были огромные, видимые. Да? В какой-то степени то, что нам напоминает, скажем, разгром, погром, побег побоище, которое было как раз как бы с другой стороны, с восточной стороны от Газы, то, что называется на иврите от Эфаса. И вот смотрите, как это становится вдруг актуально. Опасались, Ашем знал, что могут передумать. Правда, тут не сказано, что они могли быть разгромлены или побеждены, Плести, так как их предшественники 30 лет назад. Ну, просто убоялись бы, действительно, это страшное впечатление. Мы знаем, что многие люди, которые сомневались в том, что сегодняшнее побоище имело место, и говорили, это все выдумки, не может быть такого, им просто показывали фильм, и просто некоторые, как Маск, переезжали на это место, и как бы действительно тут а, факты говорили сами за себя, некоторые просто просматривая фильм в организации Бенахнасы, зарыдали, а, как от ужаса. Понимаете? Так что все это не придумано, могли испугаться. Но интересно, я говорю, не сказано, что они были бы разгромлены заново. Нет, просто могли испугаться. Это первое, как бы, первое это настроение. Поэтому их Ашем решил повести в обход. Ну, заодно, я думаю, эта тема очень известная, но все-таки в двух словах о том, почему они рвались в эти сыновья Ефраима так попасть в Израиль. Ну, во-первых, потому что они, естественно, были сионистами, патриотами Израиля. Они знали, что в Брит-Бейтабитарим, то есть вот 400 лет до этого, было сказано Авраама Вину, что ты будешь какое-то время, ты, твой народ, твои потомки будут жить в чужой стране и потом выйдут из этой страны. И вот отводилось и на это 400 лет, будут находиться жить в чужой стране. И так получилось, и действительно, что кто-то, очевидно, так судя по Мидраше, даже непосредственно по Хумашу, считал эти Дни, 400 лет, это очень много, скажем, возьмем, скажем, 15 век до 19 века, это очень много ждать, но люди ждали и дождались, сказали, все, кончилось время нашего нахождения в этой чужой стране и в какой-то степени были верующими людьми, потому что они верили в то, что действительно 400 лет нельзя идти в страну Израиля, сейчас кончили 400 лет, можно идти в страну Израиля, все это обещано, это будет выполнено. Единственное, что говорится при этом, что они не высчитали правильно или не знали точку отсчета. Точка отсчета, как мы знаем, была со времени рождения Ицхака. А Ицхак Авину родился через 30 лет после того, как Авраам Авину первый раз посетил Эрат Исраиль. Как мы знаем, он первый раз посетил Эрат Исраиль, там ему было это видение Бритбейнабетарим и предсказания, потом он вернулся еще в Харан, Харан, и только после этого пришел в страну Израиля, и только после этого у него родился Исхак. Так что вот эти 30 лет, они считали, что это с момента, когда было Бритбейнабетарим сказано, а в Бритбейнабетарим, в этом завете, союзе Бритбейнабетарим сказано, 
Да, звучит, я подумал, очень интересно. Бейтар, да. Движение Бейтар. Но это не то. Бейтарим, это имеет другое значение, сейчас не будет там говорить. Значит, вот э, э, они считали, прошло 30 лет, там сказано «Зарыха ты ебарис лолахэм» – твое потомство, за, «зара» – это потомство. Вот, то есть начинается отчет первой «зара», которая была Абрама Абину, как мы знаем, и то большим чудом родилась у него в столетнем возрасте. Ицхак, с этого момента считается 400 лет, ну и кроме того, есть еще другой как бы, подсчет, что на самом деле находились в египетском рабстве в 10-10 лет, потому что даже те 110 лет, которые находились до этого, до того, как родился Ицхак, и потом Яков, потом сыновья Якова, Яков вернулся от Лавана, все это заняло еще 190 лет, так что в целом были в Египте всего 210 лет, но неважно, это как бы другая арифметика, сейчас не будем вдаваться в это, я уверен, что вы это уже слышали, но в целом вот это была причина ошибки. Они не знали, что есть такое положение, извините, есть такое положение, что когда дается Всевышним какое-то указание, и даже называются какие-то параметры времени, когда это указание будет выполнено, должно быть повторное указание, когда это отменяется. Знаете, только вот скажем так, можно сказать, можно сказать так. Герцель сказала в 1898 году, он сказал, через 5 лет, а совершенно определенно через 50 лет, будет создано государство Израиль. И действительно, мы знаем, государство было создано в 1948 году. Ну, можно сказать вообще, что это, конечно, с Герцогом это потрясающее пророчество, как он знал. Ну, как бы 5-50 – это круглые цифры, сказал в какой-то степени на обу. Если бы получилось бы в 1947 году или в 1949 году. То, то есть общее как бы, понятие, порядок времени Герцог определил, что примерно потребуется 50 лет, чтобы реализовать вот, начало этой деятельности. Как он сказал, так, главная его цель это было получение согласия великих э, наций на создание государства. И действительно, мы знаем, что согласие было дано уже в 1917 году. Э, про, Кинг Джорджем, царем Джорджем Пятым, и премьер-министром Ллойд Джорджем, и министром иностранных дел э, Перфором. Вот. Но это все как бы одно дело сказать в общем, 50 лет, а потом вот конкретно уже, вот да, действительно прошло 50 лет. Так что в этом смысле какой-то сыновья Ефраима были правы, когда они сказали, все, 400 лет прошло, значит, обещаю нам, что мы можем возвращаться в страну Израиля. Но они не знали, что надо еще знать специального указания. Это специальное указание пришло в лице Муши Рабейну, когда он пришел и сказал, что вот меня послали к вам, чтобы вывести вас из Египта. Вот. Но тут, как бы, значит, эта деталь меня заинтересовала просто потому, что действительно, Плищем это было очень опасно. Ведь интересно, значит, скажем, когда сыновья, вот это, когда племя Фрайма действительно вышло, заранее, за 30 лет до начала как бы, исхода, по своим подсчетам, вышли в страну Израиля. Ну, там границы долгая, могли попасть, я не знаю, там в среду, я не знаю, попасть к кому-то другому. Мы знаем, что там к югу были арабы, Медбар-Паран, был и дом, да, тоже и советы, тоже опасный народ. Но наткнулись именно на плечи. И была тяжелая война, и проиграли эту войну. Вот это как бы неприятное воспоминание. Вот. Хотя я говорю, никакого, ничего общего между Плищем, которое здесь указано, с Плищем, и современными арабами нет. И это много раз доказано, что это люди, которые пришли из Саудовской Аравии, в основном во время начала сионистского заселения Мерец Израиль с конца 19 века, ну, как бы вот Плищем это был какой-то э, твердый орешек, полегли костями. И здесь есть еще один, связанный с этим момент, ну, не, не уже не оставим э, перестемлян в, э, в покое, да. А, а если бы они действительно пошли бы в страну Израиля прямиком, да? Ну вот оказалось бы, как бы 
что напрасно Ашем опасается за народ Израиля. Правда, да, есть там такая, как в свое время пели такие коммунистические песни, на Дону и в замостье тлеют белые кости, над костями шумят ветерки, а так это напоминание тех костей. Вот. Ашем думал, что они не выдержат, испугаются, вернутся обратно. А если бы они выдержали, они бы не испугались. Почему так Ашем относится скептически к способностям своего народа? Идите вперед, ребята. Так же, как вы пришли в Красное море только что, вообще чудо было, значит, и дальше будут и другие чудеса. Возникает другой вопрос. Ведь э, <coughs> согласно плану исхода из Египта, надо было сперва получить стару на горе Синайской. На горе Синайской, где она находится на Синае, это куда это совсем другое направление. Так что в целом пошли правильно. Видите, чувствуете, здесь какое-то есть противоречие. Если, как бы говорит, не хотел их вести э, через Дерахарат с Плищем, э, потому что испугается войны и могут вернуться обратно, но как же так? Они должны были сперва пойти, э, пройти по Синаю. Правильно их повел по Синаю, по Синайскому полосу, потому что там, <coughs> в глубине Синая, находится гора Синай, там будет дана Тара, без Тары как же можно прийти в страну Израиля. Вот этот <coughs> вопрос очень существенный, вообще как бы даже в какой-то степени и волнующий, неприятный. Казалось бы, Тара дана народу Израиля в Синайском полуострове. Ну, правда, есть как бы мнение, что действительно границы обетованной земли проходят от Танила и до Эфрата, и тогда Синай на территории страны Израиля. Но мы видим, что Сейчас, когда Ишау Бенун идет на завоевание страны Израиля с исходом из Египта, про Сина ничего не сказано. Сказано про, собственно, про Израиль, потом еще племена Минаша, Ефраим, Гад хотели получить какие-то наделы на восточном берегу Иордана. Ашем, им, да, ашем Муше дал им возможность там поселиться, но изначально все это было как раз вот здесь, у нас, где мы находимся, в западной стороне Синай, так что в этом, в этом смысле он не входил в планы заселения. Так вот на это интересно, что у меня было такое э, интересное как бы личное переживание. Ну, когда меня изгнали из Советского Союза за действующие, за э, поступки или поведение недостойно советского человека, Прямо из тюрьмы или Фортовской, посадили на самолет и прислали в Израиль. Вот в этом смысле как бы у меня не было проблем, которые были у, во время исхода Египта, идти вокруг да около. Хотя, конечно, сидение в тюрьме и рождение жизни в Советском Союзе, это своего рода тоже скитание в пустыне, пока добрался до страны Израиля. В любом случае, я приехал и как бы был селебрит и пользовался вниманием людей, известных людей. Ну и как бы, поскольку знали, что я человек верующий, а в то время, в 80-е годы, э, советский еврей, э, верующий, соблюдающий, это была большая редкость, поэтому некоторые как бы ешивы э, хотели, чтобы я учился у них. И вот был такой известный, до сих пор, наверное, известный э, мудрец, Гдолядор, Рав э, Лезер Маншах, Захар Цедегим Левраха, он э, был за, как бы... Заодно и руководителем Ишиват Поневиш. Сам Равшаха тоже родом откуда-то из Литвы, так что как бы примерно я из Латвии, но не в этом дело. Вот он, значит, попросил, чтобы меня привезли к нему в Абнейбрак. Это Ишиват Поневиш находится. Поневиш это изначально в Литве, как мы знаем. Вот мой дедушка родился там, в Поневиш. А вот как бы сейчас это уже в Артисраэль, в Нейбраке, одна из крупнейших Ишив мира чтобы привезли меня к нему, и э, отец, покойный отец, ны, Раф, Раф Поруш, отец нынешнего, э, нынешнего тоже члена Кнеста Поруша, привел меня, привез меня прямиком в Нейбрак, Раву Шаху, и так он мне сказал, Раф Шах, вот почему ты учишься в Ишеве Мерказа Раф? Там он говорит, только учит про Эрт Исраэль, а это ведь не вся Тора. Тора гораздо более шире, чем то, что так, по поводу Израиля и святости со стороны Израиля. И к тому же он говорит, смотри, обрати внимание, 
Тора была дана не в Эрцисрале, а как раз на горе Синайской. Ну, как бы на первое я ему ответил. Я бы сказал, Рав, это не так, я учусь в Аравии, там учат и Гимару, и учат и Поским, и Аллаху, все как надо. Да. Еще не знаю, почему он считал, что Мерказ Аравии учит только про Эрцисрале. А вот про второе, что сказал, что вообще Тара была дана не в Эрцисрале, а на горе Синайской, в Худсларец. Мне нечего было возразить, конечно, я мог бы сказать, что согласно Бритбейна Бетарим, гора Синайская находится на территории Эрцисрая. Но я не сказал, как бы опешил в какой-то степени, да, правильно. Вот некто, через долгое время, уже, скажем, лет 30 назад, я познакомился с Драшот Эдмурой Сохачева, она Арава. Борнштейн, Шмуэль Борнштейн, Шемми Шмуэль. И он там дает ответ на это. Как говорится, потому что мы, мы говорим так. А не повел он их Дера Харец Плищем. И когда Тора а, говорит не повел, это значит, была возможность, чтобы и повел тоже. Понимаете? Это как бы это логика изучения святых писаний. Когда сказано что-то не было, сам факт того, что говорится, что что-то не было, это говорит, что в принципе могло быть, но есть причины, по которым это не было. И вот он там в своих дрошот, в своих проповедях, как раз на, 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 как раз на наш раздел Бешалах, занимается этим вопросом. Действительно, как же он, а если бы он их повел до Эрахарс Плищи, как же получил бы Тару на горе Синайской, и дает очень правильный, по-моему, интересный ответ. Изначально Тара должна была, была быть дана на горе Синайской. На, э, извините, на Арабайт, на Храмовой горе. Храмовая гора, это ведь она нам известна не потому, что только что там был построен бейт Мигдаш, храм. Вот, а храм был построен по другой причине, потому что там, как у нас написано в Таре, там находится шхина, божественное присутствие. То есть божественное присутствие, когда же Бурухон присутствует во всех местах, по всему миру. Вот. Ну, как центральное как бы, его присутствие как раз вот в этом очень таком неограниченном месте, там, где находился Рон Кодыш, можно просто сосчитать площадь небольшую, где есть максимальная концентрация шхины. Поэтому, ну, коль скажем, концентрация шхины именно на Арабайт, на храмах горе или как угодно говорят о Арамурия. А Шкина это как бы Тура, это ведь продолжение Тары. Тура это эманация Тары в наш мир. Тура это эманация Шкины в наш мир. Таким образом, совершенно очевидно, да, Тара должна была быть дана на горе, Сина, на горе Мурия. А как бы как же так? А, значит, есть еще другое место, можно сказать в котором тоже есть какое-то сосредоточие святости, Шхина, это гора Синайская. Значит, правда, лучше было бы на э, Гара Мурия, но вот и на горе Синайской тоже, тоже есть концентрация Шхины. Пожалуй, сейчас, когда мы не можем построить э, по разным обстоятельствам Бета Мигдаш, Шейбане Бимера Бямейну на Гара Мурия, в центре Иерусалима, можно было бы построить в другом месте сосредоточение Шхины на горе Синайской. Правда, сейчас это тоже не в нашем владении, но как бы до того, как был отвод войск из Синая в, в принципе, 1978-1979 году, Минахам Бегин, как раз руководитель движения Бейтар, уступил это Египту. Это было под, под властью 67 -го года. По сути дела, по 79 год это было под властью Израиля, можно было там построить Бейтамикдаш. Но нет. Вот. Даже более того, а у нас как бы вообще понятие Арсина это очень как бы условное, я бы сказал, в этом смысле э, э, абстрактное понятие. Да. Как э, говорят э, в... Не было, Гар Синай был только, существовал только очень короткое время. В момент дарования Тары, гора Синайская, это был на самом деле э, Гара Мурия. Гара Мурия перенеслась по пути народа, вот, значит, когда же Бурух узнал, сейчас народ Израиля пройдет, 
Вот, значит, Арамурия перелетела, потому что понятно, что Арамурия, если мы говорим, что это не просто камни, а там находится божественное присутствие, божественное присутствие не знаете каких физических и других преград, значит, вот это Арамурия или присутствие Шхины переселилось туда на время, чтобы вот встретить народ Израиля по дороге и там дать народу Тару. А если бы нет, так и вообще не надо было никуда переселяться, были бы оставалось, пришли бы через три дня, пришли бы в Израиль, ну там еще до Иерусалима, от Газа еще, скажем, несколько дней ходьбы, и получили бы Тару на Агарамурия. Почему мы можем так сказать? У нас есть одно доказательство. Если мы вспомним Другой эпизод из старой, ранний, из книги Прищит, когда Яков Вину по указу Ривки, собственно, по совету Ривки и согласия Исхака, отправляется в Харан, к Лавану, потому что Исав, братишка его, задумал его замочить. Так он так быстро убегает, потому что Иса, возможно, уже сейчас его точит на него ножи. И он проскочил, очень интересно, да, момент, так в страхе избегая этого Исава, он проскочил Арамурия. Как же так? Мы знаем, Авраам Вину молился на Арамурия, Исхак вообще даже там сказано, что он выходил туда, сказано, вышел гулять по полю, когда он встретил Ривку, когда Ривка приходила, была на пути с верблюдами, как бы шла познакомиться и жениться на Исхаке, они встретились как раз там. Сказано, вышел гулять в поле, а поле у нас понятие, как бы, ну, поле, как бы великое поле, можно сказать, это есть такое понятие, великое поле, русское поле, да? а еврейское поле – это хаклакадиши, на арамите говорят, это святое поле. То есть поле – это как раз вот этот район Арамурия, называется хаклакадиши. Там был Ицхак. Казалось бы, ну вот, Яков сейчас ищет защиты от Лавана. Где он должен искать защиту? Он должен прийти на Арамурия и там молиться. Знать, что там Шхина. Да, и тогда бы он получил бы больше как бы, гарантий. Вот. Но, значит, он... И что говорит Таран? А Митраж говорит, что как же так? Как же так? Яков проскочил, прошел мимо Харамурия, да, ничего, Харамурия переселилась по пути э, Якова, да, потому что сказано э, «Вейвга Багар», да, «Вейвга» — это «Вейвго», это «наткнулся», «наткнулся на гору», поэтому наши мудрецы говорят, а, наткнулся на гору, значит, это было что-то неожиданное, да. Он же знал более-менее топографию этой местности, как он вдруг наткнулся на гору, и причем заночевал там. Да. Вот так и объясняют, что в тот момент, когда э, Шхина поняла, что Иаков по какой-то причине обошел, ну, наверное, так сказать, по линии, чтобы попасть в Сирию, в район Харана, и не надо было заходить, ну, как бы, чисто, как бы, с, э, скажем, э, с чисто э, прагматической точки зрения, Иерушалаем не по дороге на Сирию, значит, а просто пошел, пошел прямиком, скажем, из Бершевы, да, пошел прямиком в Сирию, так Харамурия, Ашхина переместилась и была у него на пути. Вот так это объясняется, что вы в Габегар, и в Га случайно наткнулся, неожиданно наткнулся, на Гар, на гору, вот, наткнулся на храмовую гору. То есть, как бы из этого, из этой истории... Мы видим, что действительно Агара Мория – это не какое-то самое, это, это не какая-то гора, да? это виртуальное понятие. Агара Мория может перемещаться. На некоторое время переместилась в нашем случае на район горы Синайской. После этого значит, народ Израиля получил вторую, вернулся обратно и стал ждать, когда, сыновья, народ, когда ее сыновья придут в Эрот Израиль. Построить там Абейтамикдаш, например, Давида Мелаха и Шлома Мелаха. Вот как бы, это как бы ответ, который я должен был дать Равшаху, и мог сказать ему, что нет, на самом деле, квода Равшах, Тура была дана на Харамурия, которая переместилась на, на Синай. И обратите внимание, сейчас 
о, какое построено, есть Санта Катерина. Я уже не знаю, как Катерина молодица связана с дарованием Тарена горе Синайской, но там есть такой монастырь, вот Санта Катерина, как бы досовмечательность, даже туда ходят христиане, иногда евреи тоже ходят, да? но в принципе там нет а Ар Арсинай. Арсинай это было на время, на время дарования Тары, оно потом вернулось на Гара Мурия, поэтому вот тоже как бы есть проблемы прийти в Ар на Гара Мурия, как мы знаем, масса галахических и политических ограничений, в любом случае, вот таким образом, действительно, если бы мы пришли и не убоялись, и если бы Ашем не сомневался в том, что мы можем пройти через этот сплещим и не испугаться, то тогда бы мы вернулись, пришли бы сразу на, на Армурья, как говорит Ишая Ванави предсказывает, у Бау, извините, Ирмия Ванави говорит, у Бау в Димле Арашем, Васимхата улам аль-рушам, сасон васимха ясигу, винасеку наянаха, то есть в конечном счете, как бы предсказано, что в конечные дни, то есть вот наше время, когда народ Израиля собирается в Эрот Исраиль, уже не надо идти в Синай, заставлять шхину, чтобы она ради нас перемещалась, она вот здесь находится, на расстоянии от Махон Мир, это примерно час ходьбы и пешком, приятное место, по городу, все хорошо. Можно, в крайнем случае, взять и даже трамвай. Сейчас трамвай доходит до стены старого города, до ворот Яфу. Так что эта проблема разрешена. Ну вот здесь, по ходу дела, есть продолжение этой истории. И она находится, я ее нашел, продолжение этой истории, в книге Эмма Баним Смеха. Эмма Баним Смеха, как мы знаем, это образ Рахели. Плач Рахели Мену, которая оплакивает своих сыновей, тоже это Ирмия Ванави, говорит, что слышно издалека плач Рахель Мевака Эдбане, оплакивает своих сыновей, которые изгнаны в рабство, да, во времена, скажем, Ирмияу, это был Навуходнецер, но вернулись потом в Исраиль, еще были. Берет Исраиль ну, 400 лет, и только потом снова были изгнаны, когда, скажем, участника восстания, великого восстания против Рима в 70-м году уже новой эры, уже, уже как бы здесь нельзя путать и сказать, что всех евреев изгнали, всех евреев не знали, но людей, которые были схвачены римлянами с оружием в руках, их интернировали и сделали гладиаторами, потому что, как известно, евреи – это смелые очень ребята, так говорит Гемора, азим шебеумот, наиболее азим, обратите внимание, не хазаким, аз кенамер, это, то есть наиболее упрямые, настойчивые, азим. Да? Поэтому римляне их взяли в качестве гладиаторов, там они воевали, известно, Бардиора воевал там, я не знаю, или Йоханан из Гушхалава был постарше, пожалуй, Бардиору был как бы сильнейшим гладиатором, который находился. И вот Рахель оплакивала и говорила, и а Ермияу, Ермияу Анави говорит Рахель, не плачь, вышаву да? баним лигулам. Придет время, когда сыновья вернутся, вот мы вернулись. Пробыл Ермияу Анави. Мини колех ми бехи, не плачь, Рахель. На самом деле, как мы знаем, это плач, это было очень эффективное как раз средство. Даром Ирмия Ванави говорил, что не надо плакать, именно это плач Рахели, плач страны Израиля, которая оплакивала, оплакивала наше как бы, изгнание, как раз нас привело, привлекало э, до, домой, потому что мы слышали этот плач, образно говоря, э, матери земли. Эрот Исраэль, плач Рахели, издалека на протяжении вот этих двух тысяч лет, пока не вернулись из себя. Так что надо было сказать, нет, продолжай, плач. Это, знаете, не всегда мы, особенно, к сожалению, в наше время знакомы с плачем многих матерей, не дай бог. Но это даже этот плач, плач солдат, которые пали смертью героев на войне, плач родственников 
которые, людей, которые были зверски схвачены Хамасом, и там их гноят и гнобят в подземья, в подземельных этих туннелях. Вот это плач имеет свою силу, очень большую силу он имеет. И он нас мобилизует и как бы, подталкивает нас продолжать эту борьбу. Плач, плач, Рахель. Плохо плакать, тяжело плакать, надо смеяться, но еще не пришло время смеяться, можно еще, можно еще плакать. Алтим Николех Мибех, Бешаву Баним Лигулам. Вот когда все вернутся, Шаву Баним Лигулам, когда все вернутся, тогда можешь не плакать. Пока что еще вроде бы и даже можно плакать. Так вот, Рав Исраиль Тах, Тайклер, я много раз об этом говорил, но это очень как бы, интересный и важный раввин, можно сказать, Гдолядор один из крупнейших мудрецов до военного времени, который жил в Братиславе, в Чехословакии. Тогда это был центр Тары, назывался Прешбург. И вот Рав и, 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 и Сахар Тайхтлер. Такой фамилия странная, да, Тайхтлер. Немецкий какой-то оттенок. Вот. И он э, был антисионистом, известно. Да? Он выступал, пишет свои книги этой Эмабаним Смеха призывает голос матери, призывает. Значит, почему Эмабаним Смеха? Потому что когда сына возвращается, значит, мама радуется. Значит, мы вернулись в страну Израиля, в частности, из России, Советского Союза, из Украины. Мама, мама наша, мама Рахель радуется, что мы вернулись к ней. Но эта книга была написана в гораздо более как бы, серьезных обстоятельствах когда сам Раф Тайхлер оказался в гетто. То есть он из Братиславы, из Прешбурга, очевидно, он перебрался в Будапешт, потому что, как мы знаем, где-то до конца 43 -го года, в 44 году, в Будапеште была ситуация более благоприятная, чем, скажем, не дай бог, в Варшаве и в других городах, потому что там была нацистская... нацистская правительства Хорти, венгров, и как бы, ну, каким-то образом это повлияло на то, что венгры и евреев не выдавали. Поэтому они там жили довольно спокойно. Вот вся эта катавасия началась только в 1944-1945 году, массовое уничтожение, как мы знаем, как раз последние, скажем, последние теплушки, последние эшелоны в Освенцим шли как раз из Венгрии, из Венгрии до 45 -го года. В любом случае, Раф Тайхлер оказался там, в Будапештском гетто, и он переосмыслил свой антисиати, антисионизм. И как раз он говорит о том, как раз об этом эпизоде, книга большая, очень, очень сложная, человек пишет практически по памяти целые отрывки из Талмуда, Медрашим, Аллахот, потрясающая феноменальная память, феноменальные знания, феноменальный образ мышления. Э, насколько это важная книга, что э, один, один крупнейший Гдолядор, можно сказать, Рава Иосиф Ильяшев, э, Захар Цедеким Левраха, дал Аскому, дал свое разрешение на публикацию этой книги. Она вот у меня дома есть, была издана сравнительно недавно, несколько лет назад. Значит, как бы раскаянием вот человека, который был против приезда народа Израиля в Эрит Израиль, Рав Ильяшев сказал, надо публиковать, очень важная, интересная книга, надо ее изучать. Так вот, там он пишет, что действительно эти э, э, сыновья Ефраима, о которых мы говорили, они погибли, вот, а потом он сразу приводит нас действительно к э, видению пророка Ехескеля о возрождении сухих костей. Там снова была ситуация, как мы знаем, после того, как действительно народ Израиля был изгнан на Вухаднецером в район Багдада, в Бавель. Бавель – это Багдад. Как в Ирак. Прошло 70 лет, даже больше, и каким-то образом евреи прижились там, не хотели уходить. Представьте себе, за 70 лет это было примерно три поколения, устроились там, обжились, да, сохраняли мецвод, молились, все как положено, да, были большие мудрецы там, но попасть сейчас в страну Израиля, которая была по-прежнему опустошена 
нашествием Нубахаднецера, 70 лет никто там не жил, и там тем временем появились какие-то пришельцы, вот как наши арабы, которые пришли в это пустое место, да, снова вести войны, не очень хотели, не, не очень хотели идти. Да. Этот, как сейчас люди из Отефаза, так я их не осуждаю, не хотят возвращаться в место, где было побоище. Да. Там все разрушено, так начинают восстанавливать. Ну, можно понять. Не хотели, не хотели вернуться в Эрат Исраиль. И вот, значит, поэтому Ашем говорит Ирмияу, Анави, надо создать как бы какую-то динамику возвращения в Эрат Исраиль, чтобы люди, по примеру, какой-то группы сионистов, которые из Бавеля вернутся в Эрат Исраиль, значит, они пойдут по его следам. И поэтому он говорит, знаешь что? Ирмияу Анави, давай мы оживим вот этих членов как бы, племени Ефраем, которые тогда вышли раньше времени, и они все погибли. Но что можно про них сказать? Это люди надежные. То есть, если удастся их оживить, то понятно, что они точно, не сомневаясь, пойдут снова как бы, добраться до Артислая. Тем более, что тогда, когда они вышли заранее, не, не ожидая указания Ашема, они все погибли, а сейчас будет указание Ашема, можно идти, правда, сколько времени прошло, но они сразу ринутся, да? и вот это вот, как бы, вот эта группа, большая группа людей, значительная часть племени Ефраема, они ринутся на, на освобождение страны Израиля, тем более, что есть согласие, как мы знаем, царь Кир, и потом Дарий все давали согласие на то, чтобы народ Израиля вернулся в страну Израиля, точно как во время, как бы наше время декларации Бальфура, решения Лиги Наций. Вот. Говорит Ирмияу Анави, если посмотрите, это главы Ламет, Ламет Зай, Ламет Хет у Ирмияу Анави, а живут ли эти кости? Да? Вот смотри, Ирмияу Анави, ты думаешь, что, что с ним будет с этими костями? Да, вроде бы, как бы, видите, это как бы очень, как бы очень важный, яркий пример того, что есть Тхетам и Тим, как раз это из истории. И вот Ашем говорит, сейчас как бы Ирмияу сделает так и так, и действительно, из описывает это видение Ирмияу совершенно фантастическое, но это было, да, что появляются люди, облекаются в плоти кровь, и возвращаются, идут, начинают, прямо идут в Эротислай. Таким образом, говорит, говорит Раф Теклер, когда он наблюдает за массовым уничтожением, конец уже, по сути дела, катастрофы, 44-45 год, уже миллионы погибли, это тоже это сухие кости, которые погибли уже, которые уже не увидят Арати их можно оживить. Говорит, по сути дела, Раф Теклер, вообще мы вот, Народ Израиля, который оставил эрот Исраэль, скажем, в начале этой эры, мы, по сути дела, были костями, сухими костями, потому что человек, который не живет в стране Израиля, он как сухая кость. Вот а, сионисты, которые начали это движение в эрот Исраэль, надо сказать так, сионисты не обязательно какие-то а, люди не светские, антирелигиозные, как мы знаем, в начале возрождения или возвращения народа Израиля в наше время как раз стоял Гаон из Вильна, Вильнский Гаон, который дал указания, и первая как бы большая партия Алим Хадашим, примерно 3000 человек, прибыла в Эрт Исраиль в 1803 году, 1803 году. И также потом были Рабаним, многие, Рафих Калишер, который <coughs> убедил Ротчельда создать сельскохозяйственные фермы и поселения. Все так что в этом смысле это не было чисто какое-то антирелигиозное. Потом это превратилось в какое-то антирелигиозное предприятие. Мы об этом тоже поговорим. Но в тот момент это было как бы вот возвращение, оживление сухих костей. То есть когда человек живет вне страны Израиля, да, все хорошо, у него все хорошо, даже ходит в синагогу, но он в этом смысле сухая кость. Почему? Потому что жить можно только, жизнь настоящая, хаим, есть только в стране Израиля, там есть божественное присутствие, там есть шхина. Поэтому, значит, говорит Раби Сахарь Тахля, вот снова пришло время, и снова оживают эти сухие кости. 
Да. И они идут в страну Израиля. И он говорит даже более того, поскольку там сыновья, Исра... сыновья Ифраема, помните, не дождались указания Ашема и пошли по собственной инициативе, да, в какой-то степени они как бы были не, не по воле Ашема. И тем не менее, смотрите, и Хескеля на Ви, когда надо было найти какую-то наиболее надежную группу, отряд людей, которые первым пойдут в Израиль, в них он не сомневается, говорит, эти пойдут точно, надо их оживить, и действительно так это произошло. Потом мы знаем, пришел Эзра и Нехемия, 40 тысяч человек постепенно к, к началу этого великого восстания против Рима. В 70 году, по свидетельству Иосифа, Иосифа Флафиуса, в Эрци Сраэль жило около 5 миллионов евреев. То есть в смысле заселенности, пожалуй, это была как бы наиболее населенная страна в, в этом регионе. Миллионы людей там жили. Да. То что все это правильно было, значит, встает первый, первая группа должна пойти, и так об этом пишут многие мудрецы, когда уже, скажем, в наше время, в 19 веке, они предсказывают начало возвращения страны Израиля, они так это представляют, что у тебя придет небольшая группа народа, потом она потянет за собой более активных людей, и в конечном счете это вот пойдет как бы движение, возвращение всего народа, это сказано у нас и в разделе Бехукотай, и в разделе Ницавим. Все это предсказано, так оно должно быть. Вот. Таким образом, говорит Рависахах Техлер, вот эти первые группы людей, которые сейчас тянулись в страну Израиля, скажем, начиная с 1917 года, это были вот те самые кости сухие, которые Ашем оживил. Это не было их собственная инициатива. Ашем специально хотел, чтобы первым делом пошли наиболее люди, для которых страна Израиля представляет собой особенно как бы притягательную силу. И они как бы оживут, оживут, оживут эту страницу. И более того, эту страну. И вот более того, важный момент говорит Рав Исаха Тайхлер, объясняет, почему он в свое время противодействовал и как бы удерживал жителей как бы, там, Прешбурга, Чехословакии и Венгрии, и говорил им, что не следует идти по следам этих сионистов в Эртисрайле, потому что они не соблюдают законы, и евреи, скажем, оставят галут, ставят как бы, какие-то важные ешивы, поневиш, там, Прешбург, мир, и приедут в страну Израиля, а здесь люди неверующие даже наиболее агрессивно относятся к вере. Вот. Ни в коем случае это нельзя допустить, нельзя позволить. Поэтому он не хотел. Вот. Он говорит здесь Раф Тайхлер очень важную идею. Он говорит, э, но ну вот сейчас он говорит, то, что как раз такие люди, он их называет э, бритами, да? ну тогда все евреи ходили бородами, а, а как бы те, которые хотели подражать европейцам, они брили бороды, ходили без кипот, без головного убора. А он говорит, как раз это очень хорошо и правильно, это тоже часть божественного замысла, говорит Раф Тайхлер. Возможно, это часть божественного замысла. Почему он говорит, если бы сейчас собрался, собрались бы все а, мудрецы, а, он говорит, Ребе из Бельц и Ребе из Гура, руководители движения Хасидов Гур, Бельц, движения Хабад, все как бы мудрецы литовского направления, и устроили бы такое заседание, и приняли бы решение, что народ Израиля должен возвращаться в страну Израиля. Он говорит, представьте себе, какой бы шум поднялся во всем мире. Сказали бы, а, это религиозное, религиозное как бы, движение, весь остальной мир – Ушел, ушел уже от веры, это его не интересует. Они бы сразу бы противодействовали такому возвращению. Поэтому он говорит то, что как раз сионистское движение в то время, да и в наше время в какой-то степени, и как бы представляет собой движение нерелигиозное, внешнее. Да? Помнишь, что это наоборот очень удачно. Такова воля Ашема, чтобы не вызывать, обратите внимание, важно, чтобы не вызывать слишком большое противодействие других народов. А потом уже, когда, как говорят, раз-раз и в дамки. Вот уже придем в страну Израиля вот таким прикрытием, что вроде бы это социалисты, там Бенгурион и другие были социалисты, чуть не левые социалисты, чуть не там Сталин у них был, на, как бы поклонялись Сталину и все. Это можно как бы тихоря, тихоря 
не будут мешать нам так сильно прийти в страну Израиля. Потому что когда окажемся в стране Израиля, как бы совершенно естественно начнется возрождение еврейской веры, здесь шхина, и как бы это будет таким образом будет достигнута конечная цель. То есть говорит, в этом смысле говорит Рафтайхлер, то, что руководит сионистским движением неверующие люди, это тоже часть замысла Шем. Представьте, насколько как бы, смелая мысль его, никем не опровергнутая. Ну вот я говорю, я сейчас об этом думаю, это очень как бы было действительно воля Ашема. Ну и что у нас получается? Самые как бы большие, вы знаете, Эуд Барак, генерал Эуд Барак, начальник генерального штаба, бывший премьер-министр Израиля, который, по сути дела, был организатором, инициатором и даже финансировал все эти выступления, то, что называется Коах Каплан, все эти массовые демонстрации после, против существующего законного правительства. Он происходит из кибуца, который принадлежал движению кибуца Меухат. Это крайне левое, крайне левое движение. Знаете, насколько крайне левое движение, что предшественники этого крайне левого движения, вообще, когда приехали как Халуцим в 20-е годы из России, да, потом оставили и вернулись в Советский Союз строить коммунизм. Настолько у них это как бы было неясно, что, какова главная цель вообще это построение социализма или коммунизма во всем мире, или же сионизм, вот в конечном счете вернулись обратно к Сталину, ну понятно, что их там ждало, ждало их разочарование, они поняли, что они ошибались, было уже поздно. Нет, часть успели еще вернуться на брат в страну Израиля. В любом случае, вот эти крайне левые, для которых то, что они говорят, что страна Израиля должна быть вообще как бы страна светская, там не должно быть никаких религиозных законов, вообще так сказать, религию может быть терпеть, но ни в коем случае не, не так, чтобы они участвовали в управлении страной, это чужие люди, наша идея сионизма – это создать государство, как все государства, то есть без всякого Бога, ну, на самом деле это не совсем так, хотя, как мы знаем, во всем мире вера, религия очень ослаблена, вот. они выступали как раз против этого национального правительства, которое уже пришел к власти, таким образом, то, что, оказалось, что я хочу сказать, то, что а, в начале, во времена Рава Тахтлера, в 30-е годы, в 40-е годы, казалось очень удачным, что вот мы так тихой сапой, не слишком вызывая противодействие других, людей, других народов, приходим сюда, в Израиль, как всякие там социалисты и прочие исты, и нас никто не мешает. Сейчас это, как мы видим, превратилось в как бы, свою противоположность потому что как раз они, да, даже была такая, я, я не верю в это, но была идея о том, что был специальный заговор этих левых генералов, чтобы опрокинуть власть Хамаса, значит, чтобы опрокинуть власть Натаньяу и власть правых партий, вот устроить какую-то такую провокацию, что потом можно было обвинить, то, что они сейчас делают, говорят, вот все это произошло из-за Натаньяу, из-за того, что вот эти правые, они проворонили подготовку Хамаса, вот, и поэтому, значит, сразу бурные демонстрации, протеста, свернуть Натаньяу, чтобы обратно вернулся Верховный суд справедливости, судил нас, управляли бы нас, нами левые судьи. Вот, как говорят, даже это было. Я не верю в это, но как бы настолько я, настолько много аргументов говорит в эту пользу, да? я говорю, что тут причина, конечно, этого, это, это катастрофа, это было просто обычно израильская какая-то, я бы сказал, левантизм. Да? Не, не мобилизованы, сейчас мобилизовались, и все. Но снова они вот голоса их начинают появляться. Все я хочу сказать, это значит, как, знаете, есть такой образ, как скорпион, который держит бочку меда. Вот страна Израиля действительно, как привидел Раф Тайхлер, превратился в прекрасную страну. Здесь масса верующих людей, смотрите, насколько эта масса стала большой, что люди верующие пришли к власти. Ну, скажем, Ликуд. Большинство из них это люди, которые ходят в, в кипах. Многие из них ходят в кипах. Потом и другие религиозные партии и все. Это теперь действительно мед там. Вот. А это как бы этот а, спрут, 
который сперва проложил дорогу, он не выпускает эту бочку меда. И для того, чтобы этого спрута, чтобы он больше не мешал здесь строить еврейское государство, надо только единственным способом. Такая дилемма – разбить эту бочку меда. Тогда он, может быть, этот спрут отлипнет. Представьте себе. То есть в какой-то момент это, как бы это закон истории. А, э, противоречие противоречия. В какой-то момент э, в истории человечества положительный фактор, э, который служит развитию, он становится контрпродуктивным. Вот весь вопрос, как этот контрпродуктивный фактор, который мешает народу Израиля развиваться э, по законам своего творения, ради этого мы были сотворены. Как говорится, мы были освобождены из Египта, так Мошарабейну, как Ашем сказал Мошарабейну, я вас э, выведу из Египта, э, вы перестанете быть корабами, вы будете только подчиняться мне, придете в страну Израиля, все это. Вот ради этого мы вышли из Египта, что стали. Сейчас вот у нас есть такая серьезная преграда, очень тяжелая преграда, которую нам ставят до сих пор все вот эти маневры наших генералов, нежелание как бы попасть, ну попали перед судом народов, что поделать, суд народов, вот этот самый, самый богатство, богац, это высшее суд справедливости, которые хотят насадить в Израиле, а сейчас он, вот у наших левых есть превосходный пример перед глазами, Всемирный богатств, вот там они сидят и рядят в Гаге, да, вот скажут тоже, можно сказать, такие судьи, тоже судьи, те же самые, вот вы говорите, судьи, они беспристрастные, они как бы над всякой, как бы, над всякой эндокринацией, вот, пожалуйста, что там можно ожидать от них? Приговора, просто решение суда, приговор уничтожить Израиль, дать возможность Хамасу добить Израиль, дать себе. Вот. Таким образом, это как бы мы переживаем очень важный и серьезный момент, когда снова на Изра... народ Израиля находится перед каким-то решающим исходом из-за как бы, ситуации, в которую ну, как бы, так развитие событий нас привели. Я абсолютно уверен и оптимистичен, и просто интересно, и хочется дожить до этого времени, когда это, вот этот спрут, он обессилится, больше не будет держать эту бочку меда. Бочка меда это что? Это народ Израиля превосходный. Мы видим этих э, наших солдат с кипами и без кипами, какие превосходные люди. Каждый, как бы, к сожалению, начинает говорить о них э, уже, когда как бы, отпивают их во время похорон. Но все равно ты узнаешь, какие это были превосходные люди. Я плачу каждый раз, когда я это все слышу. И это надо дать теперь этой возможности, вот этой красоте человеческой, еврейской красоте этих людей, чтобы они получили на, настоящий выход, получили бы свое выражение. Вот. Тем не менее, здесь есть а, очень, еще один очень важный момент, который я, я хотел обсудить. Ну, вот, скажем, действительно, Ашем а, а, принял меры предосторожности, чтобы мы не вернулись в Египет, не повел на нас в Дерахарес Плищи. Но вдруг мы встречаем Амалека. А чем Амалек лучше? А почему Ашем э, э, пожалел нас и не пустил нас в Дера Харец Плищем? А чего же он привез на нас Амалека? Да. Это что лучше? Да? Причем как бы, было серьезное побоище. Многие люди пали. Как бы, как бы, снова встал как бы, вопрос о... Как бы, а продолжится ли это исход из Египта? А дойдем ли? Ведь это же было еще до того, как мы должны были дойти до горы Синайской. И сразу вдруг, оп, и Амалек, и пришел Амалек. Да, и пришел Амалек. Вот. Это как бы, я говорю, ну хорошо, не пошли, я дарится от Плистим. Избежали возможности военного и политического поражения. Ашем позаботился о нас. Почему он не позаботился и не, и не повел нас мимо Амалека каким-то образом обойти и прийти на, на горе Синайской? Понятно таким образом, что это было намеренное испытание, намеренное, как бы это был урок жизни. Вообще наши мудрецы говорят, 
что 40 лет скитания по пустыне, которые нам еще предстоят, мы еще как бы читаем только об исходе из Египта, все очень хорошо, маны небесная падает, там перепилы, куропатки, все хорошо, но скоро начинается тяжелое испытание, 40 лет в пустыне, люди гибнут. Вот. Это все подготовка, говорят наши мудрецы, к тому, что народ Израиля потом снова будет в длительное время в изгнании, в которое мы сейчас возвращаемся, 2000 лет. Это нужно было подготовиться, чтобы это не было бы неожиданным сюрпризом. И вот в этом смысле первое столкновение с Амалеком – это одно из таких испытаний, задумок Ахшемом, чтобы пройти это испытание и закалиться. Когда же это было? А вот здесь тоже очень важное обстоятельство. Если мы помним, помним ход событий, Народ Израиля проходит Красное море, пересекает Красное море, это как бы вообще свидетельство силы Ашема, чудесно, казалось бы, только живи и живи. И вдруг такая мелочь, прошли, ну можно видеть по картам, есть большие горькие озера, соленые озера, сейчас тоже есть как бы отмечено на карте, когда пришли Красное море, попали на эти соленые озера. Нету воды, пишет, пишет Тора очень подлинно. Те, кто сомневается в подлинности Торы, смотрите, прямо все как бы, как будто бы э, Мушарабейну, когда это все рассказывает от имени Ашема, просто смотрит в карту сегодняшнюю. Да, действительно, прошли Красное море, опс, попали в большие соленые озера. И нет, нет воды. Да, начинают люди снова бунтовать. Ну, Ашем там чудо какое-то самое химическое вещество, какое-то дерево бросает в Шарабейну, бросает в воду, и вода становится съедобной. Но там сказано, там испытал Ашем народ, да, и, 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 да, и, и Вишам Нисау. Нисау это не Сайон, да, то есть установил, говорят мудрецы, говорят, установил э, уже э, первые законы Тары. То есть, обратите внимание, первые законы Тары были получены не потом на горе Синайска, уже здесь вот, сразу, как только прошли Красное море, сразу же самое, сам Хок, Шам, Сам Хок, Вишам Нисау, Сам Хок установил закон. Какой закон? Закон Тары. И что, какой закон Тары был установлен, вот мудрецы перечисляют, говорят, был установлен закон субботы. То есть, вам было преподано законодательство, как надо сохранять субботу. Да? Там а, самое, кого даваем, уважение к отцу. Красная корова, заповедь красная корова, это все, что касается э, чистоты. Да? Не просто чистоты, чистоты рук. Все, что касается различных видов чистоты, э, тума и так далее, подобное. Вот. После этого мы столкнулись с Амаликом. То есть на самом деле, если бы мы пошли бы сразу еще до этого, прямо в Гарусино, во-первых, мы бы не видели бы чудеса пересечения Красного моря, да, потому что там можно пойти по суше. А вот Красное море сразу же, да, когда мы проходим Красное море, есть эта известная книга «Это мой Бог» Германа Вука, на русском языке переведена отличная книга. Сказали сыновья Израиля, говорит, говорит Мидраш, там сыновья Израиля – Увидели Ашема. Зе Эли, сказано это в Ширатаям. Зе Эли. Да? Вот они видели, вот я вижу. То есть, о ним проявился Ашем. Еще до дарования до, 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 на горе Синайской. Вот что было важно. То есть, не только избежать и обойти Плиштим, чтобы они увидели бы воочию присутствие Ашема. Чтобы они поняли воочия силу Ашема, потому что он изменил законы природы. Некоторые говорят, ну, прошли по суше, по морю как по суше, вот, ну, это отливы и приливы, но отливы, от, отливы, отливы и приливы, они же вдоль берегов, правильно, а здесь поперек прошли как Красного моря. То есть это было чудесное явление, как говорят наши мудрецы, что тот, кто установил законы природы, он единственный, который может изменять эти законы природы. Установил законы Тары, основные законы Тары, да, Квадабаэма, что такое Квадабаэм, это все законы уважения к человеку, Пиафтелеха Камоха, законы субботы. И после этого, вооруженные уже этим законами, да, понимая и зная, и впервые столкнувшись воочию с, Аши, с присутствием Ашеба, заели в Анвейгу, вот тогда они сталкиваются с Амаликом. Если бы пошли бы прямо, без всего этого, они бы потерпели поражение. А сейчас Ашем знает. Конечно, будет тяжело, но у вас уже есть это 
важное, важное оружие. У вас есть э, знания Ашема, у вас есть законы Тары, и вы победите. Обратите внимание, еще очень важный момент, э, который говорит, как они побеждают. Мушер Абейну сидит с поднятыми руками. Что значит сидит с поднятыми руками? Просто так сидит с поднятыми руками. Он молится Ашему. Он молится Ашему. Настолько, что надо ему помогать, тяжело, руки отяжелели, как он может держать эти руки, все. Он молится к Ашему. Получается так, чтобы мы победили и в этой войне, да, во-первых, мы должны вооружиться законами Тары, а во-вторых, нам, нашим руководителям, должен быть э, не просто опытный какой-то и умный политик, тоже не мешает, чтобы какой-то большой мудрец молился за нас, за всех. Да, это, идея, э, это идея садика, мы должны святой человек, который э, или весь народ вместе, Должны молиться при этом. Но мы не можем держать руки так бы, вверх, потому что мы должны держать оружие. Значит, кто-то должен очень сильно за нас молиться. Вот это как бы три составляющие компонента. Сказано в Дне Исраиле Отцу Хамушим. Мирсмитсраем, как вы знаете, один из комментариев говорит Хамушим и Отцу. Я слышу, э -э -э, Отцу Хамушим имеется в виду, имели химуш, имели вооружение. Имели вооружение, были готовы воевать. Имели хорошего руководителя, Ишуа Бенун. Вот Раб Зев Мешков в одной лекции показал, что Ишуа Бенун, отец его, Бенун, он был руководителем как раз того э, э, части Еф, Еф, Ефраимов, Ефраимов, которые пошли, не дожаясь воли Ашема. А вот Ишуа Бенун, он был верным первым учеником Мошера Бейну, который получил от него Тару. Смотрите, как, как бы переосмысление ошибок, и пришло время нам тоже понять наши ошибки. И вот у нас перед нами рецепт, как победить Амалика. Анекдот. Один араб э, знал, наверное, что филис, под, под филистимлянина арабам не проханать. Он говорит, мы древняя нация. Да, а кто вы такие? Мы Амалек. Да? Да? А, Амалек, это действительно, знает, мы знаем, что у нас есть самое помни, помни, что тебе сделал Амалек, и сотри, э, сотри память о Мамалеке и война из Мамалека из поколения в поколение. Вот такой араб, но ну, я не знаю, это анекдот, наверное, такой, который я слышал. Но можно сказать, вот вы сами признаете, что мы, Амалеки, мы еще существуем. Вот. Поэтому, когда один из обвинительных пунктов против геноцида за, как в Израиле сказали, Бениамин Атаньяу сказал, что надо искоренить Зера Амалека. О, столкнулись и наконец, да? А арабы, вы говорите, мы не, мы не плещем, да, мы признаем, мы не плещем, мы маленьки. О, у нас таким образом сказано так, ке я да малек, да, бэке сашем. А ше, амалек, это, э, ке сашем, это престол Божий. И пока, э, пока амалек существует, нету, пока существуют враги народа Израиля, а враги народа Израиля это враги Ашема. Пока они Самое, пока мы не укрепились в нашей вере, я говорю это не как верующим людям, это практическое соображение, это сверхоружие, которое у нас есть, которое нам дал Ашем. Если мы, этим, если мы поймем, в каком, какую эпоху мы живем, какие потрясающие события происходят, которые просто не оставляют сомнения в том, что есть великая сила, которая управляет и направляет народ Израиля, мы должны быть и действовать согласно этому. Вот тогда мы победим.